Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de John Martin Scripps, un tueur en série anglais qui fut surnommé le touriste de l'enfer. Vous allez le voir, il a un parcours qui peut un petit peu rappeler celui de Charles Sobrage, le serpent français, mais avec ses petites spécificités aussi. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti John Martin Scripps est né le 9 décembre 1959 à Letchworth, en Angleterre, puis il a déménagé avec sa famille à Londres. Son père Léonard travaillait comme chauffeur de poids lourds et sa mère Jean était barmaid à Fleet Street, une rue célèbre de Londres. Il avait également une grande sœur du nom de Janet. John était particulièrement proche de son père avec qui il passait beaucoup de temps. Il l'accompagnait parfois sur ses trajets de routier, ce qui leur permettait de resserrer leurs liens en faisant du pays ensemble. Mais la vie de John va être totalement bouleversée juste avant qu'il ait 10 ans, lorsque son père se suicide. Le traumatisme est tel pour lui qu'il développe un trouble dyslexique qui le gêne pour la lecture et l'écriture. Sa scolarité en est fortement impactée et à 14 ans, il décide d'arrêter l'école pour faire ce qu'il aime vraiment, voyager. Sauf que ça, même dans les années 70, ça coûte cher. Alors pour se financer, il enchaîne des petits boulots à intérim, qu'il complète aussi avec des revenus de brocante, il achète et revend des objets anciens, et puis il a des activités plus illégales à côté. En cette année 1973, John Martin Scripps disparaît des radars pendant plusieurs mois dans un camp d'entraînement d'été, type un peu colonie de vacances j'imagine, en France. De retour en Angleterre en mai 1974 et alors que John n'a que 15 ans, il est arrêté pour cambriolage et condamné à payer 10 livres sterling d'amende et à 12 mois de libération conditionnelle, c'est-à-dire un petit peu comme une peine de sursis. Pendant euh, tout le temps de sa conditionnelle, il doit surtout pas commettre de nouveaux délits. Et si jamais c'est le cas, au bout de cette période, la peine est comme oubliée. Clairement, cette condamnation ne fait aucun effet sur John et deux ans plus tard, en août 1976, il est déjà à trois nouvelles accusations de vol à son actif. En 1978, il est arrêté pour agression sexuelle et doit payer 40 livres sterling d'amende. Passons sur le peu de sérieux avec lequel cette agression a été prise parce que franchement ça me fatigue d'avance. Mais euh, vous noterez qu'on retrouve ici le parcours typique d'escalade dans la violence et dans la gravité des actes commis. A la fin des années 70, John Martin Scripps est en voyage au Mexique où il fait la rencontre de Maria Arellanos, une Mexicaine avec qui il se marie en 1980. Les jeunes mariés voyagent ensemble pendant deux ans, mais l'idylle s'arrête brutalement en 1982 dans le comté de Surrey en Angleterre lorsque John Martin Scripps est arrêté pour cambriolage, vol et avoir tenté d'échapper à son interpellation. Il se retrouve alors condamné à 3 ans de prison et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne plaît pas vraiment à sa femme, avec qui les relations se détériorent fortement. Mais Maria tient bon malgré tout et décide d'attendre la sortie de son mari. Une sortie qui va être un petit peu anticipée de quelques semaines puisque John Martin Scripps s'évade lors d'une permission au mois de juin 1985. Comme l'une des premières choses qu'il a fait après son évasion a été de cambrioler, il a été à nouveau interpellé et condamné à 3 ans de prison supplémentaire. Ça, je pense honnêtement que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Maria, qui s'est rendu compte qu'elle s'était mariée à un délinquant qui ne changerait probablement jamais. Bref, Maria divorce de John après sa deuxième incarcération, mais c'est pas tout. Elle épouse Ken Cold, un officier de police de la protection royale, et ça, ça énerve énormément John Martin Scripps, forcément. Parce que de un, il se fait larguer, mais en plus pour un policier, alors que lui est un délinquant. Du coup, qu'est-ce qu'il fait à votre avis Et bien bah, bien sûr, il profite d'une permission pour aller chez le Ken Cole, le cambrioler, évidemment. 
apparemment, il lui aurait principalement volé ses vêtements. Et je crois que c'est l'un des moves les plus passifs-agressifs dont j'ai jamais entendu parler. En tout cas, heureusement pour Ken et Maria, leur couple n'a pas fonctionné longtemps et ils ont divorcé. Et Maria, elle, elle est repartie vivre au Mexique, ce qui, je pense, leur a épargné beaucoup de problèmes. Parce que sinon, John Scripps aurait probablement continué à être ultra vénère contre eux. Et Dieu sait jusque où il aurait été capable d'aller. Lorsqu'il est enfin libéré en 87, John Martin Scripps fait changer son nom pour remettre les compteurs à zéro. Désormais, il s'appelle John Martin. Un point c'est tout. Est-ce qu'il se range pour autant pour devenir un honnête homme Pas du tout. Au contraire, il se lance désormais dans le trafic de drogue et s'occupe d'importer principalement de l'héroïne entre l'Europe et l'Asie. Cette même année, il se fait arrêter à l'aéroport d'Isro pour possession de drogue. Et dans ses affaires, les douaniers découvrent aussi une clé donnant accès à un coffre dans une banque de Singapour qui, lors de la perquisition, s'avère contenir 1,5 kg d'héroïne, une prise d'une valeur estimée à près d'un million de dollars. Alors en janvier 88, John Martin est condamné à 7 ans de prison pour ses faits. Quelques années plus tard, en 92, il profite d'une permission pour s'évader à nouveau. Et encore une fois, il se fait rechoper presque aussitôt. A cause de cette évasion, Martin prend une peine de 6 ans supplémentaires, ce qui lui laisse une perspective de sortie pour 2001. Et alors, cette fois, il semble y avoir un vrai changement chez John Martin, puisqu'entre février 1992 et août 1993, il devient un détenu modèle. Il est discipliné, de bonne volonté, il tente pas d'entourloupe, vraiment, c'est une transformation miraculeuse. Il va aussi se mettre à travailler, à être beaucoup plus impliqué dans la vie de la prison, il fait la vaisselle, le ménage, et puis il est promu à travailler dans les cuisines pour préparer les repas des détenus. Il travaille notamment sous la supervision de James Quigley, un cuisinier cantinier qui travaille en prison depuis plus de 20 ans et qui a l'habitude de former des détenus à la cuisine, et aux côtés d'un autre prisonnier qui se fait surnommer Ginger, qui lui s'est retrouvé affecté à cette tâche dans la prison parce que il est bouché de formation. C'est donc comme ça que John Martin va apprendre la cuisine et surtout se découvrir une nouvelle passion, découper de la viande. Il aime tellement ça qu'il déclare même à James Quigley que quand il sortira de prison, il aimerait beaucoup ouvrir sa propre boucherie. Je place cette info ici, vous vous doutez que si je vous en parle, c'est parce que c'est pas anodin, mais on en reparlera plus tard. Le 20 août 1993, Martin est transféré dans une nouvelle prison pour les détenus catégorisés comme moins dangereux. Un peu plus d'un an plus tard, fin octobre 1994, John Martin reçoit la réponse à sa demande de libération conditionnelle. Elle est négative. Mais, peut-être un peu pour le consoler, on lui accorde une permission de sortie deux jours plus tard. Vous voyez déjà venir la douille, pas vrai D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, parce que à l'époque déjà, la mère de John Martin avait supplié les directeurs de la prison de ne pas le laisser sortir, juste après avoir reçu une telle mauvaise nouvelle, parce qu'elle connaît bien trop son fils. D'ailleurs, il a quand même lui aussi laissé de gros indices sur ses intentions, puisqu'il a revendu toutes ses affaires de cellules à d'autres détenus. Mais bon, le 31 octobre 1994, on le laisse quand même sortir, et évidemment, Martin en profite pour se sauver. Mais cette fois, il part loin pour éviter d'être capturé. Il se fait refaire un passeport en vitesse avec le certificat de naissance d'un autre détenu, Simon Davis. Et avec ça, il repart, il traverse la Hollande, la Belgique, la France, l'Espagne. Puis, il prend un avion en direction du Mexique, bien décidé à retrouver Maria, dont il est toujours très fort amoureux. Selon ce qu'il a lui-même raconté plus tard, John aurait effectivement bien retrouvé Maria et une petite fille du nom de Lara qui serait sa fille et ils auraient vécu ensemble pendant quelques temps dans un appartement au centre-ville de Mexico. J'ai retrouvé Maria là-bas et elle m'a dit que sa fille était de moi et pas de l'officier de police britannique. Je l'ai cru car elle est la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. Nous sommes le 8 mars 1995, lorsque John Martin descend d'un avion en provenance de San Francisco et qu'il foule le sol de Singapour. À l'aéroport, Martin fait la rencontre de Gérard Lowe, un ingénieur chimiste de 32 ans, originaire de Johannesburg en Afrique du Sud, venu à Singapour pour acheter du matériel électronique. John Martin se dirige vers lui, il engage la conversation, il se présente sous son faux nom, celui de Simon Davis, et visiblement le feeling passe bien entre les deux hommes, il discute un moment jusqu'à ce que euh, Davis lui propose pour faire des économies de prendre une chambre d'hôtel tous les deux pour partager les frais. Alors on n'a pas vraiment de détails concernant ce passage-là de l'histoire malheureusement, 
Donc là, je vais faire une petite partie de spéculation à ce propos parce que c'est quand même un point qui m'a fait pas mal réfléchir. Je sais pas trop si c'était commun dans les années 90 de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'arriver dans un pays sans avoir réservé son hôtel au préalable, et j'ai quand même un peu l'impression que c'était pas très habituel, et surtout le fait de partager une chambre avec un mec qu'on vient de rencontrer à l'aéroport, ça aussi c'est plutôt surprenant. Il n'y a pas de raison de croire a priori que John Martin ou Gérard Lowe avaient des penchants homosexuels. Lowe était un homme marié à une femme, donc je pense pas que c'était pour cette raison, à moins que. Par contre, comment se fait-il qu'à peine arrivé à Singapour, John Martin fasse tout de suite la rencontre d'une personne prête à lui faire confiance à ce point Je sais pas trop. Soit c'était vraiment un énorme hasard, soit il y avait quelque chose d'autre, Peut-être que Martine a compris dans la conversation que Gerlo c'était quelqu'un qui cherchait à faire des économies vu qu'il venait dans ce pays pour acheter du matériel électronique. Est-ce que c'était parce que c'était beaucoup moins cher en Asie ou simplement parce que il pouvait pas trouver ce genre de matériel en Afrique du Sud Je je sais pas mais vraiment ça me pose beaucoup de questions à ce propos mais comme je vous l'ai dit bah on a malheureusement pas tellement plus d'explications là-dessus sur tout ce qui a pu se dire entre eux. Toujours est-il que Lowe et Martine réservent donc une chambre d'hôtel ensemble et ils s'enregistrent à l'accueil avec leurs deux noms, dont la fausse identité de Martine, au Riverview Hotel sur Avlock Road. C'est la chambre numéro 1511 qui leur est attribuée. Et puis le lendemain matin, le 9 mars 95, John Martin descend à la réception de l'hôtel et il demande à ce que le nom de Gérard Lowe soit effacé de la réservation sous prétexte que ce dernier aurait tenté de lui faire des avances et que Martin l'aurait mis à la porte. Ce même jour, John Martin utilise la carte bancaire de l'eau dans un distributeur et retire 8775 dollars en cash, avec lesquels il s'achète entre autres un caméscope d'une valeur de 500 dollars. Le lendemain, le 10 mars, il se paye aussi un billet et assiste à un concert de l'orchestre symphonique de Singapour. Gérard Lowe, quant à lui, s'est complètement volatilisé, comme vous vous en doutez. Le 11 mars, un fait encore plus troublant est à noter. John Martin est aperçu par des agents de sécurité à 6h30 du matin en train de sortir de l'hôtel avec une grosse valise visiblement très lourde. Un quart d'heure plus tard, il revient sans la valise, fait son check-out à l'accueil, puis quitte le pays pour Bangkok en Thaïlande. Deux jours plus tard, le 13 mars, on repêche un sac poubelle contenant deux jambes sectionnées au niveau des genoux dans la baie du centre-ville près de la jetée de Clifford. Le 16 mars, c'est un autre sac plastique qui est récupéré flottant dans l'eau lui aussi, et cette fois contenant un torse d'homme et des cuisses. La police n'a pas le moindre indice concernant l'identité de la victime, si ce n'est qu'il s'agit d'un homme caucasien. Or, Vanessa Lowe, la femme de Gérard, a justement contacté les autorités de Singapour pour leur signaler la disparition de son mari, qui n'est toujours pas rentré à la maison alors qu'il comptait revenir le 11, et qui ne lui a pas donné de nouvelles depuis son arrivée, alors qu'habituellement, il l'appelle tous les jours. L'identité de la victime est rapidement confirmée après la découverte des morceaux de son corps dans la baie, et que Vanessa ait reconnu les restes de son mari, sa tête et ses bras n'ont par contre jamais été retrouvés. Pendant que la police retrouvait des parties du corps de Gérard Lowe dans la baie, John Martin, toujours sous sa fausse identité de Simon Davis, a quitté Bangkok pour se rendre à Phuket le 15 mars 1995. Durant le vol entre Bangkok et Phuket, Martin se retrouve assis à la même rangée qu'une mère et son fils, tous deux touristes canadiens, Sheila et Darin Damoud. Sheila a 49 ans, elle travaille dans une école privée de Victoria et Darin, 22 ans, est étudiant. Les trois sympathisent dans l'avion et à leur arrivée, Martin les suit jusqu'à leur hôtel pour réserver une chambre dans le même établissement. Les Damoud se voient attribuer la chambre numéro 43, tandis que John Martin demande à être mis près d'eux et obtient la chambre numéro 48, soit celle juste à côté des Canadiens. Le lendemain matin, les Damoud prennent leur petit déjeuner à l'hôtel, ils ne montrent aucun signe d'angoisse ou quoi que ce soit, et pourtant, c'est la dernière fois qu'ils seront vus en vie. Ce même jour, donc le 16 mars, John Martin se présente à l'accueil de l'hôtel vers 11h du matin et il indique au réceptionniste que les Damoud sont partis. Il demande à récupérer leur chambre et paye la facture de leur séjour. Trois jours plus tard, John Martin règle la fin de son séjour à l'hôtel et il reprend un avion pour Singapour. Cette même journée, le 19 mars, deux crânes humains sont retrouvés dans une mine d'étain abandonnée à Katou, aux abords de Phuket. 
Cinq jours plus tard, on retrouvera, à une dizaine de kilomètres de là, des restes humains démembrés, un torse, des bras, des jambes, dans un tel état de décomposition que l'identification sera impossible. Ce n'est que grâce aux empreintes dentaires faites à partir des crânes que la police sera en mesure de confirmer l'identité des victimes, celle de Sheila et d'Arin Damoud. Mais revenons quelques jours en arrière au 19 mars, lorsque John Martin descend de l'avion de retour à Singapour. Il se présente à l'aéroport avec sa fausse identité habituelle en tant que Simon Davis et est mis en garde à vue immédiatement puisque, évidemment, Simon Davis, c'est le nom qu'il avait donné à la réception de l'hôtel et qu'il était enregistré comme étant la dernière personne à avoir passé du temps avec Gérard Lowe, dont on connaissait déjà le destin tragique. Martin est donc placé dans une salle d'interrogatoire, dans l'enceinte même de l'aéroport, et il profite d'un instant d'inattention des gardes pour casser une vitre, s'emparer d'un morceau de verre et essayer de s'ouvrir les veines au niveau du poignet. Heureusement, il est pris en charge très vite et transporté à l'hôpital où ses blessures seront soignées. Dans les bagages qu'il avait sur lui à son arrivée à Singapour, les policiers retrouvent de nombreux éléments très incriminants. Un gros marteau pesant 1,5 kg, un taser, une bombe lacrymo, deux paires de menottes et une paire de menottes à pouces, plusieurs couteaux, une pierre d'affûtage et 24 barrettes de cannabis. On retrouve aussi 5 passeports dans ses bagages, deux au nom de Simon Davis, celui de Gérard Lowe et ceux de Sheila et Darin Damoud, tous avec une photo de John Martin dessus, plus les cartes de crédit de Gérard Lowe et de Sheila Damoud. Le 21 mars 1995, John Martin, toujours sous la fausse identité de Simon Davis, est inculpé pour la contrefaçon de la signature de Gérard Lowe afin de retirer de l'argent liquide. Mais le 24 mars, sa véritable identité enfin découverte, John Martin, cette fois, est bien inculpé pour le meurtre de Gérard Lowe, mais aussi pour possession illégale d'une arme, le taser étant interdit à Singapour, possession de drogue et vandalisme pour le fait d'avoir caissé la vitre lors de son arrestation. C'est le petit détail drôle de ces accusations, je trouve. Alors tout ça, ça fait beaucoup d'événements, mais n'oublions pas que tout est allé très vite au final. Ça s'est vraiment passé sur une dizaine de jours. Hein. Martin est arrivé et a rencontré Lo le 8 mars, il est arrêté le 19, et entre temps il est passé par Bangkok et Phuket, où les Damoud ont été tués. On est presque plus sur un profil de spree killer que de tueur en série, même si, vous allez le voir par la suite, ça se discute. Le 4 avril 1995, John Martin a été entendu par la police de Singapour concernant le meurtre de Gérard Lowe, qu'il a reconnu, mais il a dit qu'il avait agi par légitime défense. Selon lui, il se serait réveillé en pleine nuit en sentant la main de Lowe sur ses fesses, et l'aurait vu en caleçon, penché au-dessus de lui et souriant, ce qui l'aurait fait paniquer puisqu'il avait déjà eu des traumatismes d'agression sexuelle en prison par le passé, donc, il l'aurait repoussé pour le mettre à la porte, et là, toujours selon Martin, Lo aurait pris son marteau pour l'attaquer euh, en lui jetant dessus, euh, que Martin aurait ensuite récupéré, il aurait frappé Gérard Lo à la tête, et c'est comme ça que Lo serait mort. Il ajoute aussi que ensuite un ami britannique à lui serait venu l'aider pour découper le corps et s'en débarrasser, mais il refuse de donner son nom. Je ne peux pas révéler son identité parce que s'il la prend, il pourrait faire du mal à ma famille en Grande-Bretagne. Il explique avoir du mal à se remémorer des jours qui ont suivi car le traumatisme de ce qu'il venait de faire l'aurait poussé à s'alcooliser fortement et à prendre des grandes quantités de Valium. Je ne suis plus très sûre de ce que j'ai fait après. Tout était flou après l'incident. J'avais l'impression d'être dans un rêve pendant tous les jours qui ont suivi. La version de Martine continue. Stressé, ne sachant pas que faire, il serait parti du pays avant de retrouver ce fameux ami à Fouquet qui lui aurait donné les passeports des Damoud. Il dit euh, ne les avoir jamais rencontrés, ce qui entre en totale contradiction avec le fait qu'on sait qu'il était assis juste à côté d'eux dans l'avion. Mais bon, je pense que vous avez compris que le mensonge, c'était pas vraiment le point fort de Martine. Et puis finalement, il dit qu'il a décidé de revenir à Singapour pour se rendre afin euh, de laver sa conscience. Le 2 octobre 1995, s'est ouvert le procès de John Martin à Singapour. Sa version des faits est restée euh, la même. Il aurait vraiment uniquement agi par légitime défense suite aux avances et à l'agressivité de Gérard Lowe. Je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est vrai que j'ai travaillé dans la boucherie d'une prison, mais démembrer un corps humain, c'est autre chose. Quand j'ai vu les photos du corps découpé de l'eau, ça m'a rendu malade. Car oui, euh, les photos des restes de la victime retrouvées dans la baie ont été diffusées lors du procès et dans la presse, ce qui a énormément choqué l'opinion publique. 
mais que la police a justifié en disant qu'elle voulait donner un compte rendu précis de l'affaire au public. Bref, plus d'un mois après le début du procès, le verdict a été rendu, John Martin a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Le juge Sinatore a déclaré « Je suis convaincu, au-delà du doute raisonnable, que Martin a tué intentionnellement Lowe. » Ensuite, il a démembré le corps de Lowe et c'est lui qui s'est débarrassé des membres en les jetant dans la rivière derrière l'hôtel. En me basant sur les preuves, je n'ai eu aucune difficulté à voir que c'était Martine qui était aussi le responsable des morts de Sheila et d'Arin et de s'être débarrassé de leurs membres dans divers endroits de Phuket. Les démembrements des corps de Lowe, Sheila et Darin présentaient tous des signes indiquant qu'ils avaient été réalisés par la même personne. Réunies, ces preuves similaires renforcent la décision que j'ai prise selon laquelle Martine est coupable de meurtre. Vous serez transféré de ce tribunal à la prison et pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Puisse le Seigneur avoir pitié de votre âme. Suite à ce verdict, John Martin a déposé une demande d'appel qu'il retirera finalement le 4 janvier 1996, soit 4 jours avant d'être à nouveau entendu, sans donner la moindre explication. En prison, John Martin semble avoir été envahi par un grand sentiment dépressif et des idées suicidaires. Il a laissé quelques textes assez mal rédigés, puisqu'il était devenu dyslexique depuis la mort de son père, qui laisse un petit peu entrevoir l'état d'esprit dans lequel il se trouvait avant son exécution. En prison, on te dit tous les jours que tu ne fais plus partie de l'espèce humaine. Un jour pauvre, un jour riche. L'argent peut s'occuper de ce qui concerne la faim, mais remplit-il le vide à l'intérieur de soi Je sais que l'amour n'est plus pour moi, alors je m'offre à Dieu, un Dieu qui m'a trahi. Pourrais-je être une personne à nouveau Seul le temps me le dira. Vous pouvez prendre ma vie pour ce qu'elle vaut, elle n'a pas beaucoup de valeur, mais accorder la joie et la paix à ceux que j'aime. Peu de temps avant son exécution, la mère de John Martin s'est exprimée, rejetant la responsabilité des actes de son fils sur la justice et le monde carcéral, ce qui n'est évidemment pas une remarque objective, mais c'est celle d'une mère qui aime son fils malgré ce qu'il a fait et qui tente de trouver des explications extérieures à ses comportements. Qui qu'il soit aujourd'hui, c'est la personne que les services d'emprisonnement ont fait de lui. Ces salauds n'ont aucun droit de me prendre mon fils. C'est moi qui l'ai mis au monde je suis la seule personne à pouvoir décider de l'en enlever. John Martin a été pendu dans la prison de Changi le matin du 19 avril 1996, aux côtés de deux trafiquants de drogue, et est devenu le premier Européen à être condamné à mort pour meurtre à Singapour. Son exécution a mis fin aux investigations des polices canadiennes et thaïlandaises sur les meurtres de Sheila et Darin Damoud, et le dossier a été considéré comme résolu et clos. Suite à l'exécution, Maria, l'ex-femme de Martin, a fait cette déclaration. John a disparu durant plusieurs voyages et s'est rendu aux états unis et en Asie du Sud-Est. Je savais que quelque chose d'horrible avait dû s'y produire, mais je n'ai pas pu croire qu'il avait commencé à tuer des gens. Je savais qu'un jour, John finirait comme ça, mais je ne pensais pas que ça me ferait aussi mal. Le dernier souvenir que j'ai de lui est un message qu'il m'a envoyé, dans lequel il me promet que nous nous retrouverons dans une prochaine vie, et qu'il ne me laissera plus jamais partir. Les enquêteurs pensent également que John Martin pourrait être impliqué dans d'autres meurtres commis fin 1994 et début 1995, soit avant les meurtres de Singapour et de Phuket. Timothy McDowell était un touriste britannique en vacances au Belize qui a disparu au début de l'année 1995. Des morceaux de corps démembrés ont été retrouvés à cette période pas très loin de là où il avait disparu, mais la police n'a jamais pu les identifier. Or, on sait que John Martin avait dit à Maria qu'il voulait aller faire de la plongée au Belize avec ce fameux McDowell, et étrangement, juste après sa disparition, 21 000 dollars ont été transférés de son compte vers celui d'un dénommé John Martin à San Francisco. Des enquêteurs de Scotland Yard ont voulu interroger Martin sur cette affaire lorsqu'il se trouvait dans le couloir de la mort à Singapour, mais il a refusé de leur répondre. Les enquêteurs pensent que Martin l'aurait tué avant de jeter les morceaux de son corps dans une rivière pleine de crocodiles. Et puis il y a un autre homme britannique qui s'appelait William Shackle, qui était en vacances à Cancun au Mexique lorsqu'il a disparu, juste après avoir retiré 4000 dollars de chèques de voyage. Or le jour de sa disparition, John Martin aussi se trouvait à Cancun. Oui, je sais ce que vous pensez, oui je suis d'accord avec vous, ça fait quand même beaucoup d'éléments plus que louches. L'hypothèse qu'il ait tué encore d'autres personnes, notamment aux états unis a été évoquée par des enquêteurs, mais on n'a jamais pu trouver plus de preuves à apporter. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le cas de John Martin Scripps Concernant le mobile des crimes, il est tout à fait évident que c'était un mobile financier. 
C'est d'ailleurs le mobile de tous ces crimes et délits depuis toujours, voler de l'argent ou des biens aux autres pour se payer son train de vie et notamment ses voyages. Il a commencé comme ça à partir de ses 14-15 ans et il a continué jusqu'à son arrestation à 35 ans. Et clairement, s'il ne s'était pas fait attraper, je crois pas trop m'avancer à dire qu'il aurait certainement continué comme ça. Heureusement, il n'était quand même pas très très malin. Il a laissé beaucoup trop d'indices derrière lui. Euh, notamment, il revient dans un pays où il est recherché sans même changer sa fausse identité. Enfin, il fait des erreurs très grossières qui ont permis de l'arrêter relativement vite. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou si vous vous en rappelez, mais je vous avais parlé de la psychologie de Charles Sobrage, un français qui euh, a commis des crimes assez ressemblants à ceux de John Martin, mais quasiment 20 ans avant. Et je pense qu'il y a un certain nombre de points communs entre eux dans tout ce qui va être de l'ordre de la manipulation, de la facilité avec laquelle ils abordaient les touristes et euh, réussissaient à les mettre en confiance, les traits de personnalité du psychopathe qui utilise l'autre comme un simple objet, c'est-à-dire que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un passeport, bah hop, je repère une proie, je la tire dans mes filets, je la tue, je la dépouille et je m'en débarrasse avant de passer à la victime suivante. On sent très bien qu'il n'y a pas d'empathie du tout, c'est vraiment des comportements purement égoïstes, comme en vrai euh, presque chez tous les tueurs en série. Hein. Le meurtre apporte un bénéfice personnel, que ce soit de l'argent, que ce soit une satisfaction sexuelle, que ce soit un sentiment de toute puissance. Mais dans tous les cas, en fait, ça apporte quelque chose au tueur qui a plus de valeur que la vie d'un autre être humain. Donc ça voilà, c'était pour le mobile, hein, c'est vraiment très facile je trouve à identifier dans le cas de Scripps. Il y a certains experts qui se demandent euh, si quand même dans ce cas, il n'y avait pas aussi un besoin de domination. Et c'est tout à fait possible que, au delà de l'aspect financier, on retrouve aussi ce besoin de revanche sur l'humanité. D'ailleurs c'est quand même une thématique assez récurrente dans l'histoire de Martin, après ce qu'il a vécu étant jeune, l'échec de son mariage et tout ça. Donc euh, pourquoi pas, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui va venir s'ajouter au motif purement financier qui lui est vraiment sûr et certain. Pour ce qui est du mode opératoire, en fait on pense que John Martin, comme je vous le disais, repérait sa cible puis verrouillait son attention dessus. Il choisissait des touristes étrangers, anglophones, caucasiens, comme ça c'était plus facile pour lui de se lier d'amitié avec eux. C'était des gens qui étaient aussi loin de chez eux donc forcément euh, le temps que leurs proches remarquent leur disparition et fassent toutes les démarches, ça lui permettait de s'être déjà sauvé bien loin. Et ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'arrangeait pour se trouver une chambre la plus près possible de sa cible. Puis, il allait trouver un prétexte pour venir dans leur chambre, puisque c'est souvent là qu'on met, quand on est en voyage, tout ce qui a de la valeur, l'argent, les passeports, les bijoux, etc. Et il les attaquait avec son taser pour les immobiliser, puis il les frappait à la tête avec le marteau. Ensuite, il les démembrait avec ses couteaux dans la salle de bain pour que ce soit plus facile de faire disparaître les corps, et je pense aussi euh, pour que ce soit plus difficile de les identifier. Le démembrement et surtout la façon dont c'était fait, ça, ça peut être considéré comme la signature de John Martin, puisque vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est un petit peu plus personnel, en tout cas qui en dit sur la personnalité ou l'identité du tueur. Dans cette affaire, les médecins légistes qui avaient examiné les corps des victimes avaient tous euh, constaté et dit ça, ça a été fait soit par un chirurgien soit par un boucher, parce que ça montrait bien qu'il y avait une précision et une assurance que tout le monde ne peut pas avoir évidemment. Voilà c'était donc pour l'histoire de John Martin Scripps, j'espère que le sujet de cette vidéo vous a intéressé merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo et merci d'avance pour vos commentaires et pouces vers le haut, ça fait toujours très plaisir moi je vais vous dire à dans deux semaines, parce qu'il n'y aura pas de vidéo samedi prochain, je dois m'absenter de chez moi et euh, je vais en profiter pour préparer la semaine spéciale Halloween. Donc on va faire une petite pause, mais on se retrouve du coup dans deux semaines, que ce soit sur Youtube ou sur Twitch. Et en attendant vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter, où je vais rester un petit peu plus active au quotidien si jamais ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et puis bah, en attendant la prochaine fois, N'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I